ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் த ஹிந்து ஆன் சண்டே இன்றைக்கி செப்டம்பர் மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஸ்பெஷலாக இருந்த டேயும் இல்லை இன்றைக்கி வைக்கிங் டூ லேண்ட் ஆன டே அப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம் வைக்கிங் டூ வந்து நாசாவோடது எங்கே லேண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா மார்ஸில் இன் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸு மார்ஸில் லேண்ட் ஆனது இது மார்ஸில் லேண்ட் ஆன ஃபஸ்ட்டு அப்ஜெக்ட் கிடையாது செகண்டு வைக்கிங் ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு லேண்ட் ஆகிடும் இது வந்து செகண்டு லேண்டாக இருக்கும் ரோபோட்டிக் லேண்டர் ஸோ நம்ம இப்போ சந்திராயனில் பண்ணியிருக்கோம் சந்திராயனில் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை அதே மாதிரி அவங்க பண்ணியிருக்காங்க சந்திராயன் சொல்லும்போது இங்கே பாருங்கள் எனக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு இதை வாசிங்களேன் நிலவில் ஒரு இடவு கூட தாக்கு பிடிக்காத சந்திராயன் த்ரீ ரோவரை கேலி செய்த சீனா இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் நியூஸ் இது அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பட் இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க மட்டும் இல்லை நீங்கள் யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணால் இல்லை எந்த நியூஸ் சேனல்ஸை பார்த்தா இல்லை அந்த நியூஸ்னு ஸோ கால்டு தங்களை நியூஸ் சேனல்ஸ்னு அழைச்சிக்கிறாங்கல்ல இவங்க வந்து நிறையா ஃபேக்ட்ஸ் வந்து போய் பேசுகிறாங்க நிறையா வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு சாதாரணமாக இருக்கிற விஷயத்த ரொம்ப எக்ஸாஜரேட் பண்ணி கேட்குறாங்க எதுக்குன்னா இப்போ இப்படி இப்போ நம்ம இப்படி நம்ம சீனா கேள்வி செய்தான்னு சொன்னோம்னா நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போமா ஒரு இரவு கூட தாக்கு பிடிக்காதுன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ரோவர் வந்து இன்றைக்கி ஷட் ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஸ்லிப் மோடுக்கு போட்டாங்க அது இன்றைக்கி ஒரு நியூஸ் இருக்குது பிரகேன் ரோவர் ஸ்லீப் மோட் போட்டாங்க அது ஏன்னு நமக்கு தெரியும் நம்ம நியூஸ் பேப்பர் படித்தோம்னா ஜென்ரலாக உள்ள விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம்னா இது ஏன் எப்படி இருக்குது எதுக்கு இப்படி இருக்குதுன்னு ஜஸ்ட்டு ஒரு கூகுள் பண்ணாலே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஆனால் இவங்க எல்லோரும் சேர்ந்துக்கிட்டு நம்மளை பைத்தியக்காரங்கள் ஆக்குறாங்க தயவு செஞ்சு நியூஸ் சேனல்ஸை பேன் பண்ணிடுங்க யாருமே நியூஸ் சேனல்லேருந்து எந்த ஒரு நியூஸையுமே வந்து பார்க்காதீங்க இது நான் வந்து ரொம்ப நாளாக சொல்லிட்டுருக்கேன் நான் வந்து ரொம்ப நாளாக ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் அதாவது ஒரு மாதமாக நம்ம நியூஸ் பேப்பர் ரெடியாக போட்டுட்ருக்கோம் ஒரு மாதத்தில் கிட்டத்தட்ட இருபது இருபது நாளைக்கு மேலே நான் வந்து நியூஸ் சேனல்ஸ் மேலே தாக்கு தாக்குதல் நடத்தியிருப்பேன் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா ஒரு விஷயத்தை எக்ஸாஜரேட் பண்ணி சொல்லக்கூடாது இல்லையா ஒரு சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரண்ட்டாக ஒரு எக்ஸாம் ஆஸ்பிரண்ட்டுக்கு நியூஸ் சேனல்ஸ்லேருந்து எதுவுமே தேவையில்லை அதுதான் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படியே அதே மாதிரி ஜென்ரல் பீப்புளுக்கும் ஒரு ஜென்ரல் அவேர்னஸ் வேணும் சரியா அதை நம்ம மைண்டில் வச்சுப்போம் சரி ஓகே இன்றைக்கி வந்து பத்து மணி ஆகிடுச்சு இப்போ தான் நான் ஸ்டார்ட்டே பண்ணுறேன் எதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது சுற்றி ஒரு கல்யாணம் பயங்கரமாக பாட்டு போட்டுட்ருக்காங்க என்னால் படிக்கவே முடியாது நேற்று ஈவினிங்லேருந்து ரொம்ப மோசமாக வந்து சவுண்டு இருக்குது என்னமோ இப்போ தான் அமர்த்தி வச்சுருக்காங்க இந்த கேப்பில் வந்து போட்டலாம்னு நினச்சிட்ருக்கேன் இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக வீடியோவே போட முடியாதுன்னு நினச்சேன் ரைட் ஹோப்ஃபுல்லி சாரி ஃபார் த டிலே அதுதான் இங்கே கருத்து ஸோ ஃபஸ்ட் நியூஸ் போயிடலாம் ஆதித்யா எல்வான் லிப்ஸ் ஆஃப் டு ஸ்டடி த சன் அடுத்து இஸ்ரோவோடைய மிஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இடையில் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் சாரி ஃபார் த இன்ட்ரப்ஷன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் டைம் ஸ்டாம்ப் கொடுத்துருக்கேன் டைம் ஸ்டாம்ப்புங்கிறது நீங்கள் தேவைன்னா ஸ்கிப் பண்ணி பார்க்கறது பார்க்கறதுக்கு ஒவ்வொரு டாப்பிக் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்கேன் தேவைப்பட்டால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆதித்யா எல்வன் லெட்ஸ் ஆஃப் டு ஸ்டடி த சன் ஸோ ஆதித்யா எல்வனை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் நேற்று ஒன்று டீட்டெயிலாக பேசியிருந்தோம் இதுலேயும் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க இஸ்ரோ வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க செப்டம்பர் ரெண்டு லான்ச் பண்ணுறதா பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ பிஎஸ்எல்வி ஃபிஃப்டி நைன்த்து ஃப்ளைட்டில் அனுப்பியிருக்காங்க இஸ்ரோவோட ஒர்க் ஹார்ஸ்னு அழைக்கப்படக்கூடிய பிஎஸ்எல்வி இதோட அப்ரிவேஷன் போலார் சே சேட்டிலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் இதுதான் கிட்டத்தட்ட அதிகமான சேட்டிலைட்ஸை நிறையாவே லான்ச் பண்ணியிருக்கு லிஃப்ட் ஆப் பண்ண அறுபத்தி மூணு நிமிஷத்தில் சேட்டிலைட் வந்து செப்பரேட்டாக ஆரம்பிச்சிருச்சு செப்பரேட்டானா சேட்டிலைட் முதல்ல போகும் அதாவது ராக்கெட் எடுத்து சேட்டிலைட் எடுத்துகிட்டு முதல்ல போகும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் சேட்டிலைட்டில் ராக்கெட்டில் இருந்து அந்த பேலோட் மட்டும் இருக்கும்ல சேட்டிலைட் அது மட்டும் தனியாக செப்பரேட்டாக ஆரம்பிச்சோம் செப்பரேட் ஆகி அதோடய மூமெண்ட்டு கொண்டு போயிடுவாங்க இதில் அதோடைய மேனுவர்ஸை பற்றி போட்டிருக்காங்க மேனுவர்ஸ்னால் என்ன கட்டுப்படுத்தப்பட்ட இயக்கம்னு தமிழில் அர்த்தம் மேனுவர்ஸ் சரியா பொதுவாக டெக்னிக்கலாக இந்த சேட்டிலைட்டோட மூமெண்ட் செய்யுங்க சொல்லுவாங்க என் பதினாறு நாளுக்கு எர்த் ஆர்பிட்டில் இருக்கும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் சன்னை ரீச் பண்ணுறதுக்கு சன்னோடைய ஆர்பிட்டுக்கு போகிறதுக்கான நெசரி வெலாசிட்டி கிடச்ச பின்னாடி இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதிலேருந்து ரிலீஸ் ஆகி ட்ரான்ஸ் ரெக்ரான்ஜியன் இன்சர்ஷன் ஞாபகம் இருக்கா சந்திராயனில் என்ன பார்த்தோம் ட்ரான்ஸ் லூனார் ஆர்பிட் இருந்துச்சா ட்ரான்ஸ் லூனார் ஆர்பிட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எர்த்துக்கும் ச மூணையும் கனெக்ட் பண்ணுற அந்த இடப்பட்ட ஆர்பிட் தான் ட்ரான்ஸ் லூனார் ஆர்பிட் சரியா இப்போ இதே மாதிரி ட்
ஒன் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையில் உள்ள தூரம் நூற்றி நாற்பத்தொம்பது கிலோமீட்டர் சாரி மில்லியன் கிலோமீட்டர் ஸோ இந்த ஆதித்யா அல்வனுடைய கண்டினியூட்டி பேஜ் நம்பர் டுவெலில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆதித்யா அல்வனுடைய மிஷனில் ஃபை ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகிருக்க போது பேலோட்ஸ் வந்து சன்னை பற்றின ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வழங்க போகிறதா பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு த ப்ராப்ளம் ஆஃப் கொரோனால் ஹீட்டிங் சூரியனுடைய இந்த வெளிப்புற கதிர்வீச்சு பகுதிகள் இருக்குல்ல மண்டலம் இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து கொரோனா கொரோனா அப்படின்னு சொல்லி அழைப்பாங்க இந்த கொரோனாவில் வந்து அதிகப்படியான ஹீட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சர்ஃப் இன்னரில் தான் டெம்பரேச்சர் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் பட் இங்கே கொரோனாவில் தான் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பட் வழக்கம் போல் இங்கே இன்னர்லேருந்து வெளியமாக டெம்பரேச்சர் குறையும் தான் ஆனால் கொரோனாவில் அதை விட கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் பீக்காக இருக்கும் இது ஏன் நடக்குது அப்படிங்கிறதையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக கொரோனால் மாஸ் இன்ஜெக்ஷன் சூரியன்லேருந்து வெளியேறக்கூடிய பொருட்கள் அது நிறையா ஃப்ளேர்ஸாக வந்து வெளிவரும் அது கதிர்வீச்சுகளாக வெப்ப பொருட்களாக வந்து சூரியன்லேருந்து வெளிவரும் ஸோ அது என்னென்ன வெளிவருது அது வெளிவர்றதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன வெளிவரும் அது வெளி வந்த பின்னாடி எப்படி அது நடந்துக்குது அண்ட் அது ஸ்பேஸ் வெதரில் அதாவது விண்வெளியோடைய அந்த வானிலையில் எப்படி வந்து பாதிப்பு ஏற்படுது விண்வெளியில் வானிலை உண்டான்னா விண்வெளி தான் வானிலை ஸ்பேஸ் வெதருங்கிறது ஒட்டு மொத்தமாக விண்வெளியை சொல்கிறாங்க அண்ட் ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் ஃபீல்ஸ் அதில் சூரியன்லேருந்து வெளிவரக்கூடிய அந்த பொருட்களும் அண்ட் விசை காந்த புலங்களும் அந்த மாதிரி சார் காந்த புலம் இல்லை புலங்கள் இருக்குல்ல காந்த புலம் மாதிரி மின்சார புலம் மாதிரி அந்த ஃபீல்டு இருக்குது இல்லை அந்த ஃபீல்டு வந்து எப்படி ரியாக்ட் பண்ணும் எங்கே எப்படிலாம் மூவ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சன் வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கலான ஒரு ஒரு பொருள் கான்ட்ராடிக்ஷனாக நிறைய விஷயங்கள் வந்து அதில் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி நம்ம ஸ்பேஸில் நிறைய சேட்டலைட் பேஸ்டு கம்யூனிகேஷன் தான் இன்றைக்கி டெவலப் ஆகிட்டுருக்கு நிறைய விஷயங்கள் சேட்டலைட் நம்ம செட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் சூரியன்லேருந்து வரக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் இந்த சேட்டலைட் அஃபெக்ட் பண்ணுது அது மட்டும் இல்லாமல் சூரியன் பெட்டராக சூரியனை பெட்டராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது மூலமாக சூரியன்லேருந்து என்னென்ன பாதிப்புகள் பூமிக்கு வரும் அப்படிங்கிறதையும் நம்மளால் பிற்காலத்தில் கண்டுபிடிக்க முடியும் பிற்காலத்தில் நடக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி கண்டுபிடிக்க முடியும் இது எல்லாருக்காக தான் ஆதித்யா எல்வன் வந்து அனுப்பியிருக்காங்க சூரியனை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கான இந்தியாவுடைய ஃபஸ்ட்டு மிஷின் இதில் உள்ள செவன் பேலவுட்ஸை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே எதையும் பார்த்துருக்கோம் விசிபிள் எமிஷன் லைன் கொரோகிராஃப் விஏஇஎல்சி சோலார் அல்ட்ரா வயலட் இமேஜிங் டெலஸ்கோப் சூட் சோலார் லோ எனர்ஜி எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் சோலக்ஸ் ஹை எனர்ஜி எல் ஒன் ஆர்பிட்டிங் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் ஹீலியோஸ் ஆதித்யா சோலார் விண்ட் பார்ட்டிகல் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பிளாஸ்மா அனலைசர் பேக்கேஜ் ஃபார் ஆதித்யா பாப்பா அண்டு அட்வான்ஸ்டு ட்ரை ஆக்சியல் ஹை ரெசல்யூஷன் டிஜிட்டல் மேக்னோட்டோமீட்டர்ஸ் அதான் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம்ல திருப்பி ஏன் பார்க்குறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை வாசிங்க ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம மனப்படம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது நம்ம திருப்பி திருப்பி எப்போல்லாம் இந்த பேலவுட்ஸ் வந்து நியூஸில் வருதோ அப்போல்லாம் ஒரு தடவை வாசிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இது மேலே நமக்கு ஃபெமிலியாரிட்டி வந்துடும் கொஸ்டின் வந்து இது எது ரிலேட்டடாக தான் கேட்க போகிறாங்க சரியா ஸோ அதனால் நமக்கு எக்ஸாக்டாக ஞாபகம் வரல அந்த ஃபெமிலியாரிட்டி நமக்கு எங்கிட்டாவது ஸ்ட்ரைக் ஆகிடும் ஸோ அது திருப்பி திருப்பி பார்க்கும்போது தான் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ திருப்பி பாருங்கள் ஒரு தடவை எப்போல்லாம் பேலவுட்ஸ் பற்றி கொடுக்குறாங்களோ அப்போல்லாம் நம்ம ஒரு தடவை வாசிச்சிடுவோம் இதை தாண்டி இதில் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை அடுத்து நம்ம நியூஸ் போல ஜி ட்வெண்ட்டி செர்பாவோட ஃபைனல் ரவுண்ட் ஆஃப் மீட்டிங் நடந்துட்டுருக்கு இது ப்ரீ சப்மிட் நெகோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செப்டம்பரில் உடைய ஃபஸ்ட் வீக்கில் நம்மளோட அடுத்த வீக்கெண்டில் நடக்கும் அதாவது செப்டம்பர் ஒன்பது பத்தில் இந்த ஜி ட்வெண்ட்டியோட லீடர் சப்மிட் நடக்க போகுது இதுக்கு முன்னாடி எல்லோரும் ஒத்துழைக்கிற மாதிரியான ஒரு முடிவுக்கு வரணும் இல்லையா ஸோ அந்த முடிவு எடுக்கிறதுக்கான நெகோசியேஷன்ஸ் ரொம்ப நாள் நடந்துகிட்டே இருக்குது இதோடைய ஃபைனல் நெகோசியேஷனான ஜி ட்வெண்ட்டி செர்பாஸ் செர்பாஸ் அப்படிங்கிறது ஜி ட்வெண்ட்டி ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள தான் செர்பாஸ்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு கண்ட்ரிஸ்லேருந்தும் ஒவ்வொருத்தவங்க வந்திருப்பாங்க அவங்க தான் செர்பாஸ் இந்தியாவோட ஜி ட்வெண்ட்டி செர்பா யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அமிதாப் காந்த் அவர்கள் தான் இந்தியாவினுடைய ஜி ட்வெண்ட்டி செர்பா ஸோ இதை பற்றி பேசுகிற அமிதாப் காந்த் அவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அனைத்து வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு விவகாரங்கள் தொடர்பாக வந்து நாங்கள் எல்லோரும் ஒரு ஒத்து செய்வான ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுவோம் ஒரு ஒருமித்த கருத்துக்கு வந்துடும் எங்களோட டிக்ளரேஷன் குளோபல் சவுத்துக்கு வாய்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் அடுத்து ரெண்டு டிக்கேட்ஸில் டிக்கேட்னால் பத்து வருஷம் அடுத்த இருபது ஆண்டுகளுக்கு இங்கேருந்து தான் அதிகப்படியான உலக வளர்ச்சி வந்து அடைய போகுது ஸோ அதனால் இதை வாய்ஸ் கொ
அண்டு இதை பற்றி பேசும்போது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃப்ரம் டைம் டு டைம் லீடர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி சமிட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்களுடைய சொந்த காரணங்களுக்காக ஸ்கிப் தான் பண்ணுவாங்க பட் அது எந்த கண்ட்ரியும் அவங்களுடைய அது ஹோஸ்ட் கண்ட்ரி இருக்கல்ல அந்த ஹோஸ்ட் கண்ட்ரி மேலே அவங்க முடிவெடுக்கிறதுல எதுவுமே வந்து பாதிக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸாம்பிளையும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஜி டுவெண்ட்டி சம்மிட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ரோமில் நடந்ததில் கிட்டத்தட்ட ஆறு தலைவர்கள் வந்து ஆப்சென்ட்டாக இருந்தாங்க அப்பையும் நடக்க தான் செஞ்சு அப்பையும் டிக்ளரேஷன் வர தான் செஞ்சு ஸோ இதெல்லாம் மேட்ரு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி பேசியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஜி டுவெண்ட்டி செர்ப்பாக எதுக்கு கூடுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய பிரதானமான டார்க் அந்த ஒரு ஜாயின் ஸ்டேட்மெண்ட் அல்லது லீடர்ஸ் டிக்ளரேஷன் பொதுவாக எந்த இடத்துல நடக்குதோ அந்த இடத்தோட டிக்ளரேஷன் சொல்லுவாங்க பிரிக்ஸில் பார்த்தோம் ஜோகனஸ்பர்க் டூ டிக்ளரேஷன் சொல்லி ரிலீஸ் பண்ணாங்களே என்ன ஜோகனஸ்பர்க்கில் நடந்துச்சு ஜி டுவெண்ட்டி சம்மிட் வந்து இப்போ நம்ம நியூ டெல்லி நடக்கும்போது பாசிபிளி அந்த டிக்ளரேஷனோட பேர் நியூ டெல்லி டிக்ளரேஷன் ஆகிருக்கலாம் பார்க்கலாம் இந்தியா வேறு ஏதாவது பேர் வைக்கிறாங்களா இல்லை என்ன பேர் வைக்கிறாங்கன்னு பொதுவாக இந்த மாதிரி எந்த இடத்துல நடக்குதோ அந்த இடத்துல தான் டிக்ளரேஷன் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இந்த டிக்ளரேஷனுக்கான அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தான் இவங்களுடைய பிரதானமான வேலையாக இருக்கும் கடந்த ரெண்டு மாதங்களாக பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்துகிட்ருக்கு இந்த பேச்சுவார்த்தைகளை சில பல விஷயங்கள் வந்து அந்த முடிவுக்கு வர விடாமல் அதாவது ஒரு ஒருமித்த கருத்துக்கு வர விடாமல் நிறைய தடுப்புகள் நடக்குது ஸோ அந்த பிளாக்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பேசியிருக்காங்க உக்ரைன் விஷயத்தை தவிர்த்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பில்லியன்ஸ் ஆர் ட்ரில்லியன்ஸ் ஆன் கிளைமேட் ஃபினான்சிங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் இருக்கு இல்லையா பருவகால மாற்றத்திற்கு டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் டெவலப்பிங் நேஷன்ஸுக்கு வந்து ஃபண்ட் பண்ணுறோம் ஃபண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை டெவலப்பிங் நேஷன்ஸும் நாங்கள் எதுக்கு ஃபண்ட் பண்ணணும்னு டெவலப்டு நேஷன்ஸும் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க பட் டெவலப்டு நேஷனுக்கு ஒரு வழி இல்லை அவங்க ஆல்ரெடி டெவலப் ஆகிட்டாங்க அட் த காஸ்ட் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட் அழித்து அவங்க டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வந்துட்டாங்க டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ்க்கு என்விரான்மெண்ட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் பண்ண முடியாது நான் டெஸ்ட்ராய்னு சொல்லலை டிஸ்டர்ப்னு தான் சொல்கிறேன் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் டெவலப்மெண்ட்டை கொண்டு வர்றதுங்கிறது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி சரியா நிறைய காஸ்ட் செலவு பண்ணும் அப்போ தான் என்விரான்மெண்ட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ண டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நம்மளால் டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வர முடியும் அப்போ இதுக்கு டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் ஹெல்ப் பண்ணணும் இதுதான் வந்து விஷயம் இது சரியாக தப்பாங்கிறது ரெண்டாவது உலகத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு இதுதான் வந்து ஒரே வழி அப்போ இது பில்லியன்ஸா ட்ரில்லியன்ஸாங்கிற பேச்சுவார்த்தை நிறைய நடந்துகிட்டு இருக்கு அண்ட் ரஷ்யா சீனா சவுதி அரேபியா இவங்க எல்லாருமே காம் காம் கார்பன் எமிசிங் பீக்கிங் வந்து டெட்லைன்ஸை வந்து ஜி செவன் கண்ட்ரிஸ் கொண்டு வந்த கார்பன் எமிஷன் பீக்கிங் டெட்லைன்ஸை வந்து எதிர்க்கிறாங்க ஸோ வாட் இஸ் கார்பன் எமிஷன் பீக்கிங் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பீக்கிங் நீங்கள் ஏதாவது சொல்கிறாங்கண்ணா இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி விஷயங்களில் பேசுகிறாங்கன்னா இப்போ ஒரு வருஷத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுன்னு வச்சுப்போம் ரெண்டாயிரத்தி முப்பது தான் பீக்கிங் அப்படின்னா நம்மளோட கார்பன் எமிஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது இதுதான் பீக் பாயிண்ட்னு என்ன அர்த்தம் இதுக்கப்புறம் அதிகபட்சமான இன்க்ரீஸ் இருக்கக்கூடாது ஒன்று இதுக்கு ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் இல்லைனா இதோட கம்மியாக இருக்கணும் இதுதான் வந்து பீக்கிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் படிப்படியாக கார்பன் எமிஷன்ஸை குறைங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இதுக்கு இவங்க ஒரு டெட்லைன் வச்சுருக்காங்க ஜி செவன் கண்ட்ரிஸ் டெட்லைன் வச்சுருக்காங்க இதுக்கு இந்த மூணு கண்ட்ரிஸுமே அப்போஸ் பண்ணுறாங்க எங்களால் ஏற்றுக்க முடியாது ஜி செவனில் சொன்னதை இங்கே ஏற்றுக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அஃப்கோர்ஸ் ஜி செவனோட எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் ஜி டுவெண்ட்டி சரியா ஜி செவன் முதல்ல வந்தாங்க அவங்க வேர்ல்டு ரொம்பவே டெவலப்டான ஒரு ஏழு பேர் எக்கனாமியில் அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க ஏழு பேர் வேர்ல்டு மல்டிபோலர் ஆன பின்னாடி இந்தியா மாதிரியான நிறைய டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் நிறையா இம்பார்ட்டன்ஸ் பெற ஆரம்பித்தாங்க இந்த இம்பார்ட்டன்ஸை ரெகனைஸ் பண்ணுற விதமாக ஜி செவன் கண்ட்ரிஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாங்க ஸோ வேர்ல்டுலே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு இருபது எக்கனாமிஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா நினச்சிக்கிட்டாங்க இதுதான் ஜி டுவெண்ட்டியோட பெர்த்து ஸோ ஜி செவனோடைய இம்பேக்ட்ஸ் அங்கேயும் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த டிக்ளரேஷன்ஸுக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஓவர் த லாங்குவேஜ் ஆன் இன்க்ரீசிங் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் குளோபல் சவுத் ஆன் போர்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் லைக் வேர்ல்டு பேங்க் வேர்ல்டு பேங்க் ஐஎம்எஃப் இந்த மாதிரியான சர்வதேச நிதியியல் நிறுவனங்கள் இதை மல்டிலேட்ரல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸும் கூட சொல்லுவாங்க ஸோ வாட் இஸ் மல்டிலேட்ரல் அப்படின்னா பல் பல நாடுகள் கொண்ட நிறுவனங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இதில் குளோபல் சவுத்தோட ரெப்ரஸன்டேஷனும் அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் குளோபல் சவுத்னா என்னென்னா சதன மிஸ்பேரில் இருக்கக்கூடிய பெருவாரியான கண்ட்ரிஸை பற்றி பேசுகிறாங்க இவங்க டெவலப்பிங் அல்லது அண்டர் டெவலப்டாக
ரிலீஜியஸ் கண்டம்னிங் த டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ரிலீஜியஸ் டிஸ் ஆர் சாக்கட் புக்ஸ் அதாவது புனித நூட்கள் மற்றும் புனித நூட்கள் இல்லாமல் தனித்தனியாக எழுதி வச்சுருப்பாங்கள்ல புனித தன்மையுடைய எழுதப்பட்ட விஷயங்கள் இது எல்லாத்தையுமே வந்து அவமதிக்கிறதோ இல்லை அழிக்கிறதையோ கண்டம் பண்ணுறாங்க கண்டம் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ஸ்டெப் எடுத்துகிட்டு வராங்க பட் அந்த ஸ்டெப் வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை ஸோ அதை எக்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது அப்படின்னு பேசுகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சீனா தனியாக இந்தியாவை அப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா மில்லட்ஸை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணது லைஃப் ஸ்டைல் லைஃப் ஸ்டைல் ஃபார் என்விரான்மெண்ட் அப்படிங்கிறத பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவர்கள் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இண்ட் இது என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டடான சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்தை மனசில் வச்சு கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு விஷயம் இதையும் வாசுதேவ குடும்பம் அப்படிங்கிற ஃப்ரேஸை யூஸ் பண்ணனால ஸோ வாசுதேவ குடும்பம்னா என்ன குளோபல் சிட்டிசன்ஷிப்னு அர்த்தம் இதை யூஸ் பண்ண அவன் ஏன் கோச்சுக்கிறான்னா இது அவங்க அதுக்காக கோச்சுக்கல இதை சான்ஸ்கிரிட்டில் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கு தான் கோச்சுக்கிறாங்க பாருங்கள் சான்ஸ்கிரிட் யூஸ் பண்ணால் தமிழர்கள் மட்டும் கோவப்படுறது இல்லை சீனாக்காரனும் கோவப்படுறான் ஏன் கோவப்படுறாங்க அப்படின்னா யூஎன் ரெகனைஸ்டு லாங்குவேஜஸ் மட்டும்தான் அங்கே யூஸ் பண்ணணும் சான்ஸ்கிரிட் வந்து ஒரு யூஎஸ் யூஎன் ரெகனைஸ்ட் லாங்குவேஜ் கிடையாது ஸோ அதனால் இது யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அப்போஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இது ஏற்கனவே நம்ம நியூஸில் பார்த்துருந்தோம் இந்தியா வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க நாங்கள் எந்த அஃபிஷியல் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் எதுவும் யூஸ் பண்ணவே இல்லை அதுலேயும் நாங்கள் இங்கிலீஷில் தான் வந்து வாசுதேவ குடும்பம் தான் சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க அவ்வளோ சீனாவும் இதை அப்போஸ் பண்ணுறாங்க இது ஜி டுவெண்ட்டியோட எங்கெங்கெல்லாம் எதிர்க்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயங்கள் அடுத்த நியூஸ் பாருங்கள் ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் பேனலுக்கு நேற்று ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா யாரோட தலைமையில் ஃபார்மர் பிரசிடெண்ட் திரு ராம்நாத் கோவிந்த் அவருடைய தலைமையில் வந்து உருவாக்கியிருந்தாங்க இப்போது இதுக்கு சில மெம்பர்ஸ் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட எயிட் மெம்பர்ஸ் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ரெக்கவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் காங்கிரஸில் இட சிலரும் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு ஸோ யூனியன் லா மினிஸ்டர் வந்து இந்த எயிட் மெம்பர்ஸை வந்து நேம் பண்ணியிருக்காங்க இதோட தலைவர் வந்து பிரசிடென்ட் ராம்நாத் கோவிந்த் ஃபார்மர் பிரசிடென்ட் ராம்நாத் கோவிந்த் இதில் ஆதிர் ரஞ்சன் சௌத்ரி ஒன் ஆஃப் த காங்கிரஸ் மெம்பர்ஸ் இவர் வந்து நான் வந்து கலந்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் அதர் மெம்பர்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஹோம் மினிஸ்டர் அமித் ஷா அண்ட் ஃபார்மர் லீடர் ஆஃப் அப்போசன் ராஜ்யசபா குலாம் நபி ஆசாத் அவர்கள் அண்ட் முன்னாள் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் சேர்மன் என் கே சிங் இவர் எத்தனாவது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் சேர்மன் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சீனியர் அட்வொகேட் ஹரிஷ் சால்வே ஃபார்மர் லோக்சபா செக்ரட்டரி ஜெனரல் சுபாஷ் சி காசியே இவர் வந்து பார்லிமெண்ட்ரியில் நிறையா ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ஒரு புக்கும் எழுதியிருக்கார் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ரிலேட்டடான ஒரு புக்கும் எழுதியிருக்காரு சுபாஷ் காசியப் ஃபார்மர் சீஃப் விஜிலன்ஸ் கமிஷனர் சஞ்சய் கோத்தாரி இவங்க எல்லாம் மெம்பர்ஸாக இருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு ஸ்பெஷல் இன்வைட்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க செக்ரட்டரி செக்ரட்டரியாக ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் பேர் வந்து நிதின் சந்திரா ஸ்பெஷல் இன்வைட் ஒருத்தர் இருக்கார் அர்ஜுன் ராம் மெக்வால் இவங்க லா மினிஸ்டர் இவங்கெல்லாம் வந்து இதில் மெம்பர்ஸாக இருக்க போகிறாங்க இவங்களுக்கான டைம் டேட்னு பார்த்தோம்னா எவ்வளோ நாள்குள்ளே கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லவே இல்லை ஆஸ் சூன் ஆஸ் பாசிபிள் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவங்களோட வேலை என்ன அப்படின்னா இந்த ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் பாசிபிள் ஆக்கிறதுக்கு கான்ஸ்டியூஷனில் என்னென்ன அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வேணும் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்டில் அதாவது மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சட்டம் எலெக்ஷன் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் அண்ட் அதுக்கப்புறம் எம்பி எம்எல்ஏ இந்த டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு இல்லையா தகுதி நீக்கங்கள் இது ரிலேட்டடான விஷயங்களையும் பேசுது அதுக்கப்புறம் பாராளுமன்றத்துடைய காலத்தையும் பேசுது அண்ட் காலத்தில் குறித்த சில விஷயங்களையும் பேசுது அண்ட் ராஜ்யசபாவுடைய காலத்தை பார்லிமெண்ட் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் வந்து டிக்ளேர் பண்ணவே இல்லை ராஜ்யசபாவுடைய காலம் எவ்வளோ அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணவே இல்லை அதை வந்து பார்லிமெண்ட் கேள்வி விட்டுட்டாங்க அப்படி எனக்ட் பண்ணது ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்பிள் ஆக்ட் என்ன சொல்லும் அப்படின்னா பார்லிமெண்ட் வந்து பெர்மனண்ட் ஹவுஸ்னு சொல்லிடுவாங்க அதோட மெம்பர்ஸுக்கான டியூரேஷன் வந்து சிக்ஸ் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க அப்படி பார்த்தோம்னா பார்லிமெண்ட்டில் ஒன் ஆஃப் த ஹவுஸஸோடைய காலத்தையும் இது டிசைட் பண்ணது இல்லையா இது மட்டும் இல்லாமல் வேறு என்னென்ன சட்டங்கள் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வேணுங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணி அதை நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கமிட்டி அதே மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டேட்ஸோட ரேட்டிஃபிகேஷனுக்கு தேவையா ஸ்டேட் ரேட்டிஃபிகேஷன் தேவையா அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஆர்டிக்கல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் பார்ட் இருபதில் இருக்குது பார்ட் டுவெண்ட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய ப்ரொவிஷன் இந்த ப்ரொவிஷனில் மூணு டைப்
இது இது கண்டிஷன் நம்பர் ஒன் கண்டிஷன் நம்பர் டூ என்ன இது டோட்டல் மெஜாரிட்டியோட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் குறையக்கூடாது டோட்டல் மெஜாரிட்டி எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் எவ்வளோ முந்நூறு பேர் இதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ நூற்றம்பது அப்போ நமக்கு வந்திருக்க மெஜாரிட்டி நூற்றம்பதோட பெருசாக இருக்கணும் அப்போ நூ இரநூறு தானே கரெக்டு ரைட் அப்போ இது பாசிபிள் புரியுதா ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டினா ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கும் ஒன்று டூ தேர்ட் ஆஃப் ப்ரெசன்ட் அண்ட் ஓட்டிங் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இதில் டோட்டல் மெம்பர்ஸில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இது ரெண்டும் அட்டைவ் பண்ணால் தான் நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் அமௌண்ட் பண்ண முடியும் இந்த முந்நூறு நூறுங்கிறது நான் எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் கால்குலேஷன் ஈஸி பண்ணுறதுக்காக சொல்கிறேன் இதெல்லாம் வந்து சீரியஸாக எடுத்துக்கப்படாது ரைட்டாக அடுத்து மூணாவது கே கேட்டகரி என்னென்னா ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி வித் ஹாஃப் ஆஃப் த ரேட்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ரேட்டிஃபிகேஷன்னா ஒப்புக்கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறது அர்த்தத்தில் வரும் ஸோ மாநிலங்கள் வந்து பாதிக்கும் மேற்பட்ட மாநிலங்கள் இந்தியாவில் எத்தனை மாநிலங்கள் இருக்காங்களோ பாதிக்கும் மேற்பட்ட மாநிலங்கள் அந்த முடிவை அமெண்ட்மெண்ட்ஸை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படி அக்செப்ட் பண்ணலைன்னா அந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் செல்லாது சரியா இது பொதுவாக ஃபெடரல் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதாவது கூட்டாட்சி கூறுகள்னு சொல்லலை இந்த கூறுகளை பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக கொண்டு வரணும் ரீசெண்டாக கூட போன வருஷம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதில் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் ரிலேட்டடாக பகுதி ப ஒன்பது பி வந்து ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க டூ தௌசண்ட் லெவனில் நைன்டி செவன் கவர்மெண்ட் ஆக்டில் பட் இதில் சர்டைன் ப்ரொவிஷன்ஸ் நிறைய விஷயம் வந்துச்சு இதில் சர்டைன் ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து ஃபெடரல் ஃபியூச்சர்ஸ் ஸோ அந்த விஷயத்துக்கு நீங்கள் ஹாஃப் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸோட ரேட்டிஃபிகேஷன் வாங்கலைன்னு என்னெந்த விஷயம்லாம் வந்து ஃபெடரல் ஃபியூச்சரோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லிஃபை பண்ணி விட்டாங்க ஸோ இதுதான் அதோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ அது செல்லாது ஒருவேளை வாங்கலைன்னா ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரொவிஷன்ஸ் எதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கமிட்டி வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் வெவ்வேறு சீர நியூஸ் இந்த ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் வந்து சாத்தியப்படுத்துறதுக்கு நமக்கு சில பிரச்சனைகள் ஏற்படும் நம்ம ஏற்கனவே பேசின மாதிரி ஹங் ஹவுஸ் வந்தால் என்ன அதாவது யாருக்குமே மெஜாரிட்டி கிடைக்கலனா என்ன ரெண்டாவது அடாப்ஷன் ஆஃப் நான் கான்ஃபிடன்ட் நான் கான்ஃபிடன்ட் மோஷன் இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் வந்துட்டாங்க அந்த கவர்மெண்ட் ஒழுங்காக செய்யலை அவங்க மேலே மெஜாரிட்டி வந்து ரிமூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க நம்பிக்கையில் தீர்மானம் கொண்டு வராங்க அப்போ அந்த கவ கவர்மெண்ட் கவர்ந்துடும் இல்லை அந்த பிரச்சனை அண்ட் டிஃபெக்ஷன் கட்சி தாவல் அண்ட் எனி சச் ஈவன்ஸ் லீட் டு எலெக்ஷன் ஸோ அப்போ ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன்னா ஒரே நேரத்தில் நடக்கணும் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் எலெக்ஷன்ஸ்க்கு வழிவகுக்கும் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் வேறு எந்த சுச்சுவேஷன்லாம் எலெக்ஷனுக்கு வழிவகுக்குதோ அது எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் லா கமிஷனுடைய நூற்றி எழுபதாவது ரிப்போர்ட்டின்படி சைக்கிள் ஆஃப் எலெக்ஷன் சேவரியா சுட் பி புட் டு என்ட் அதாவது வருஷம் ஒரு தடவை கண்டிப்பாக எலெக்ஷன் நடத்திகிட்டே இருக்காங்க இல்லையா எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா அதுக்கு நம்ம ஒரு முடிவு கட்ட வேண்டிய சூழலில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எலெக்ஷன் கமிஷன் சாரி லா கமிஷன் வந்து ரிப்போர்ட் வந்து சப்மிட் பண்ணியிருந்தாங்க ஒன் செவன்டி த்ரீ போட்டில் இதை ஃபர்தராக கொண்டு வர மாதிரி லோக்சபா அண்ட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிக்கு ஒரே நேரத்தில் கொண்டு வர்றது தான் இந்த சுச்சுவேஷனை சரி பண்ணுறதுக்கான ஒரே வழி அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க வி கேனாட் கன்சீவ் ஆர் ப்ரொவைட் ஃபார் ஆல் த சுச்சுவேஷன் எவென்ச்சுவலிட்டிஸ் தட் மே அரைஸ் வெதர் த அக்கௌண்ட் ஆஃப் யூஸ் ஆஃப் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ எல்லா ஒரு சாதாரண சுச்சுவேஷன்ஸையும் நடக்கூடிய விஷயத்தையும் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா பொம்மை கேஸ் நைன்டீன் நைன்ட்டி ஃபோரில் நடந்திருக்கும் இந்த கேஸில் வந்து கட்டாயமாக அவசியம் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது தேவையான சுச்சுவேஷனில் மட்டும்தான் இந்த ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அதாவது பிரசிடென்ட் ரூல்னு சொல்லல அது அந்த ஸ்டேட்டில் ஆட்சியை கலைச்சி விட்டு பிரசிடென்ட் ரூல் போடுவாங்க அதை அவசியமான சூழலை மட்டும்தான் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த சுச்சுவேஷனை பற்றிலாம் பேசியிருக்காங்க இது ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் ரிலேட்டடான விஷயம் பக்கத்திலே குட்டியாக பார்லிமெண்ட்டோட ஸ்பெஷல் செஷனை பற்றி பேசியிருக்காங்க அதையும் பார்த்துருவோம் ஸ்பெஷல் செஷன் செப்டம்பர் பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் நடக்கும் இது வந்து இதில் செட்டன் விஷயங்கள் பேசியிருக்காங்க கொஸ்டின் அவர் இருக்க போகிறதுல ப்ரைவேட் மெம்பர் பிஸ்னஸ் ப்ரைவேட் மெம்பர் பிஸ்னஸ்னால் என்னென்னா தனிநபர் மசோதாக்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படாது ஸோ வாட் இஸ் அ ப்ரைவேட் மெம்பர் பில் தனிநபர் மசோதானா என்ன ஒரு பார்லிமெண்ட்டில் ரெண்டு பேர் தான் இருப்பாங்க ஒன்று எம்பி இன்னொருத்தவங்க எம்பியாக இருந்து மினிஸ்டர் ஆனவங்க கரெக்டாக இப்போ அந்த மினிஸ்டராக இருக்கிறவங்க யார் கவர்மெண்ட்டா கவர்மெண்ட்டை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் பப்ளிக்னு சொல்லுவோமா ரைட்டா அப்போ பப்ளிக் ஆப்போசிட் யார் ப்ரைவேட்டு ப்ரைவேட்டுனா நம்ம ஜென்ரலாக எடுத்துக்கூடாது ப்ரைவேட்டுனா பார்லிமெண்ட்டோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் யார்
செஷன் நடந்துச்சு ரொம்ப சூப்பராக நடந்துட்டு இருந்துச்சு இப்போ ஸ்பெஷல் சிட்டிங் போட் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரில இதுலேயும் அமளி வந்துருச்சுன்னா அப்புறம் போட்டே வேஸ்ட்டு ஸோ இது நம்ம ஜிஎஸ் ஒன்னில் பார்க்கலாம் ஜாக்ரஃபியில் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்லையும் பார்க்கலாம் குரூப் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்க நம்ம தனியாகவே வாட்டர் ரிசோர்ஸ்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஜாக்ரஃபியில் ஸோ அதுக்கு ஜிஎஸ் த்ரீ குரூப் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் ஜிஎஸ் த்ரீயில் இருக்குது ஸோ என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் லேட்டஸ்ட் எடிஷன் ஆஃப் மைனர் இரிகேஷன் சென்சஸ் ஸோ பாருங்கள் இப்படி ஒரு சென்சஸ் எடுத்துகிட்ருக்காங்க நம்ம ஜென்ரலாக பாப்புலேஷன் சென்சஸ் தாண்டி டைகர் சென்சஸ் எடுக்கிறாங்க அண்ட் மைனர் இரிகேஷன் சென்சஸ் இருக்கிறாங்க லைஃப் ஸ்டாக் சென்சஸ் இருக்கிறாங்க இது எல்லாமே தனித்தனியாக நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஒரு வேலை ஜாகிரஃபி நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதில் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ்க்கு பக்கத்தில் சனியாக இதை போட்டு ஒட்டி வச்சுருங்க மைனர் இரிகேஷன் இரிகேஷன் காலத்துக்கு கீழே வாட்டர் மைனர் இரிகேஷன் சென்சஸ் பற்றி எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் என்ன பேசுவாங்க அப்படின்னா போர்வெல்ஸ் டியூப்வெல்ஸ் அண்ட் ப்ரைவேட்லி ஓன் இரிகேஷனுடைய சோர்ஸஸை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணி அதோடைய முடிவு இந்தியாவில் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுவாங்க இப்போது இதோடைய கணக்கெடுப்பின்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று கடைசியாக நட ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பதினேழு ரெண்டு கணக்கு நடந்து முன்னாடி இருந்ததை கம்பேர் பண்ணி பேசும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஐம்பத்தாறு பர்சன்டேஜ் இருந்த அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி யூசேஜ் அது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு எழுபது பர்சன்டேஜ் ஆகும் இப்போது இது எழுபத்தாறு பர்சன்டேஜ் ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு பப்ளிஷ் ஆனது வந்து ஆக்சுவலாக சிக்ஸ்த் எடிஷன் இந்த இதை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் இந்த சிக்ஸ்த் எடிஷன் ரெஃப்ளெக்டிங் இந்த ட்ரென்ஸ் இன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டின் பப்ளிஷ் ஆனது என்னமோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆனால் அது வந்து எப்போ ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணும் எந்த சுச்சுவேஷன் ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணால் பதினேழு பதினெட்டு காலத்தை தான் ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணும் அண்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ரெஃப்ளெக்ட் ஆன ஃபிஃப்த் எடிஷன் ரிலீஸ் ஆனது அண்ட் அது எந்த காலத்துக்கு உரியதுனா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலு உரியது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இன்லி ரிலீஸ் ஆனது நாலாவது எடிஷன் அது ஆறு ஏழுக்குள்ளே காலத்துக்கு உரியது நீங்கள் இப்போ உள்ளதை ஏன் வச்சுக்கோங்க சிக்ஸ்த் எடிஷன் பதினேழு பதினெட்டு காலம் கொடுத்து ஸோ க்ரௌண்ட் வாட்டர் ரிமூவ் பண்ணுறதில்ல வித்ட்ராவல்னால் தண்ணி இறைக்கிறதில்ல எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இதோட அர்த்தம் என்னென்னா இதோட கரஸ்பான்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஸோ இது நடந்தால் இதனால் இது நடக்குது கரஸ்பான்ஸ் டு ரைஸ் இன் யூஸ் ஆஃப் டியூப்வெல்ஸ் டியூப்வெல்ஸ்னால் என்னது துளாய் கிணறு ஆள் துளாய் கிணறு போர்வெல்ஸ் குழாய் கிணறு அண்டு ஆள் துளாய் கிணறுகள் இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இது மூலமாக அதிக ஆழங்களில் தண்ணி எடுக்கிறதுக்கான கெப்பபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஒயில் டக்வெல்ஸ் ஆர் பான்ஸ் தட் கேன் ட்ரா வாட்டர் ஃப்ரம் மேக்ஸிமம் டெத் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர்ஸ் ரிமைன் டாமினன்ஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் கிரவுண்ட் வாட்டர் தே ஆர் நம்பர் ஹேஸ் டிக்ளைன்ட் இன்னும் டாமினன் கிரவுண்ட் வாட்டருக்கான டாமினன் சோர்ஸ்னால் இன்னும் டக்வெல்ஸ் தான் டக்வெல்ஸ்னால் நம்ம தோண்டி எடுக்கிறோம்ல கிணறு அதுவும் அண்டு பான்ஸ் பான்ஸ்னால் குளங்கள் அதுவும் இது வந்து பதினஞ்சு மீட்டர் டெப்த்தில் தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா தண்ணி எடுக்க முடியும் இதுதான் கிரவுண்ட் வாட்டருக்கான அதிகப்படியாக சோர்ஸ் ஆகி இருந்த போதிலும் இதோடைய நம்பர் வந்து குறைஞ்சிருக்கு எண்பத்தேழு லட்சத்துலேருந்து எண்பத்தி ரெண்டு லட்சமாக குறைஞ்சிருக்கு இதோடய எண்ணிக்கை அளவு குறைஞ்சிருக்கு ஷாலோ டியூப்வெல்ஸ் டியூப்வெல்ஸை ஷாலோ மீடியம் அதுக்கப்புறம் டீப் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க ஸோ எதை வச்சுன்னா அவருடைய ஆழத்தை பொறுத்து முப்பத்தஞ்சு மீட்டர் இருந்தால் அது வந்து ஷாலோனும் எழுபது மீட்டர் வரைக்கும் இருந்தால் அது மீடியம்னும் எழுபது மீட்டருக்கு மேலே இருந்தால் அது வந்து டீப் வெல்ஸ்னு பிரிக்கிறாங்க இதோட எண்ணிக்கையை பார்க்கும்போது ஷாலோ டியூப்வெல்ஸ் ஐம்பத்தொம்பது லட்சத்துலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு லட்சமாக குறைஞ்சிருக்கு மீடியம் டியூப்வெல்ஸ் முப்பத்தோரு லட்சத்துலேருந்து நாற்பத்தி மூணு லட்சமாக அதிகரிச்சிருக்கு டீப் வெல்ஸ் வந்து இருபத்தாறு லட்சத்துலேருந்து முப்பத்தி ஏழு லட்சம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா தண்ணியோட அளவு கிரவுண்ட் வாட்டரோட அளவு ரொம்பவே குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அதனால் நம்மளுடைய தேவை அதிகரிக்கிறதுனால நம்ம இன்னும் ஆளை தோண்டிக்கிட்டே இருக்கோம் ரெண்டாவது ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங்கை நம்ம ப்ராப்பராக பண்ணலை அண்ட் மழையோட ஒன்றும் மழை ஒன்றும் பொச்செல்லாம் போகலை வறட்சியெலாம் அடையலை இந்த வருஷம் தான் நமக்கு மழையோட அளவு கம்மியாக இருக்குது இப்போ இதுக்கு முன்னாடி காலகட்டங்களில் வந்த மழையோட அளவு அதுவும் இங்கே பேசுகிறது வந்து செவன்டீன் எயிட்டின் காலகட்டங்களில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ அப்போல்லாம் மழையோட அளவு என்ன சேமித்தாங்க எப்படி சேமித்தாங்க அப்போ ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங்கை ப்ராப்பராக பண்ணவே இல்லைங்கிறது தான் அர்த்தம் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து தண்ணியோட அளவு நம்ம ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண இது வந்து ஒரு மோசமான ஒரு சூழலில் கொண்டு போய் விட்டுரும் அண்ட் ஏற்கனவே எக்ஸசிவ் கிரவுண்ட் வாட்டர்
ஆற்றல் திறன்மிக்க ஆற்றல் பயன்பாட்டு மூலமாக நீர் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறது எடுக்கிறது ஸோ இந்த ஒரு காரணத்தை மைண்டில் வச்சு நம்ம சில முயற்சிகள் எடுக்கிறனால தான் இந்த எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் ஆடாவது கொஞ்சோண்டு கூடியிருக்கே தேவை கூடியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருக்காங்க ஓவராலாக ஒரு 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 அஃபிஷியல் வந்து பேசியிருக்காங்க எவ்வளோ மைனர் இரிகேஷன் மைனர் இரிகேஷன் அப்படின்னா சிறு நீர்ப்பாசன திட்டங்கள் நீங்கள் சேர்த்து சொல்லிடக்கூடாது அது தப்பு சரியா நீங்கள் எழுதும் போது அப்படி எழுதக்கூடாது சிறு நீர்ப்பாசனம் சொல்லக்கூடாது சிறு நீர்ப்பாசன வசதிகள் அல்லது உங்களுக்கு இப்படி சொல்கிறதுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளமாக இருக்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா குறு நீர்ப்பாசன வசதிகள் அப்படின்னு சொல்லிடுங்க சரியா குறு நீர்ப்பாசன வசதிகளை இருபத்தி மூணு புள்ளி பதினாலு மில்லியன் குறு நீர் பாசன வசதிகளுக்கான திட்டங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க இதில் அறநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு மாவட்டங்கள் ஆறு லட்சத்துக்கும் ஐம்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களை கவர் பண்ணுற மாதிரி இதில் கிர தொண்ணூற்றி நாலு சதவீதம் நிலத்தடி நீர் எடுக்கிறதுக்காகத்தான் வந்து கொண்டு வரப்பட்டது மீதி அஞ்சு சதவீதம் அண்டு சர்ஃபேஸ் வாட்டர் எக்ஸ்ப மேற்பரப்பு நீரை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணப்பட்டது மேற்பரப்பு நீர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம பான்ஸு ரிவர்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அதுலேருந்து எடுக்கக்கூடிய டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது கேனால்ஸ்லாம் கட்டுவாங்க கால்வாயெலாம் கட்டுவாங்க அது பொதுவாக ஆறுகளில் டைவெர்ட் பண்ணி தான் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க சரியா அது உத்தரப்பிரதேசத்தில் தான் அதிக மாதிரியான இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க எம்ஐனா மைனர் இரிகேஷன் ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுக்கு அடுத்து வந்து மகாராஷ்டிரா அண்ட் மத்திய பிரதேஷ் தமிழ்நாடு பாருங்கள் தமிழ்நாடு ஒன் ஆஃப் த லீடிங் அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டேட் ஸோ இவங்களும் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க மற்றபடி லீடிங் ஸ்டேட்ஸுக்கு அதர் ஸ்டேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சர்ஃபேஸ் வாட்டர் ஸ்கீம்ஸில் நம்பர் ஆஃப் எம்ஐ ஸ்கீம்ஸ் வந்து அபவுட் ஒன் மில்லியன் பிட்வீன் த ஃபிஃப்த் அண்ட் சிக்ஸ்த் எடிஷன் அதாவது அஞ்சாவது எடிஷனுக்கும் ஆறாவது எடிஷனுக்கும் இந்த ஸ்கீம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கல எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குனா ஒன்று புள்ளி நாற்பத்தி ரெண்டு மில்லியன் அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அண்ட் பெருவாரான ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே ப்ரைவேட்லி ஓன் ஸ்கீம்ஸ் அது யாருக்காகனா ஸ்மால் அண்டு மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ்க்காக அதாவது ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ்னா அவங்களோட ஒட்டுமொத்த இட அளவு ரெண்டு ஹெக்டேர்ஸுக்கும் குறைவாக இருக்கிறது இவங்க தான் வந்து இந்த மாதிரியான ஸ்கீம்ஸை பெருவாரியாக அவங்க தான் டார்கெட் பெனிஃபிஷியரிஸாக இருக்காங்க அடுத்து பாருங்கள் ஜிஎஸ் த்ரீ சந்திராயனுடைய கண்டினியூட்டி சந்திராயன் த்ரீயோட கண்டினியூட்டி இதை தான் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னோம் பிரகான் கம்ப்ளீட்டட் இஸ் டாஸ்க் ரோவர் சேஃப்லி பார்க்ட் அண்ட் செட் இன் டு ஸ்லீப் மோட் சந்திராயன் த்ரீயோட ரோவர் பிரகான் அதோடைய பேர் பிரகான் இது வந்து தன்னுடைய வேலையை முடிச்சிட்டதாகவும் அண்ட் சேஃபாக பார்க் பண்ணி அண்ட் அது ஸ்லீப் மோடு கொண்டு போயிட்டாங்க அதோடைய ரெண்டு பேலோட்ஸ் ஏபிஎக்ஸஸ் லிப்ஸ் இது ரெண்டுமே வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் அதிலேருந்து கலெக்ட் பண்ண எல்லா டேட்டாவையும் லேண்டர் மூலமாக எடுத்துக்க அனுப்பிட்டாங்க இதோடய பேட்ரி வந்து இதோட தகவல் பேட்ரி வந்து ஃபுல்லாக சார்ஜ் பண்ணியிருக்கு அண்ட் அதை சோலார் பேனல் வந்து அடுத்து எப்போ சன்ரைஸ் ஆகுதோ அதுக்கு கரெக்டாக ஓரியன் பண்ணி அதாவது அதை ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரியான செட் பண்ணி வச்சுட்டு இதை வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் அந்த அடுத்த சன்ரைஸ் செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டு நடக்கும்னு எதிர்பார்க்கப்படுது செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டு எப்படி அங்கே நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு லூனார் டேங்கிறது ஃபோர்டீன் டேஸ் சரியா இப்போ செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டுக்கு பின்னாடி தான் அங்கே மறுபடியும் சூ சோ சன் வந்து குதிக்கும் அது வரைக்கும் எல்லாமே இரவாக தான் இருக்கும் ஸோ பூமியில் இருக்கிற மாதிரியே அங்கே இருக்காது அவ்வளோ நாள் தாக்கு பிடிக்கிற அளவுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு வேளை தாக்கு பிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸ்லீப் மோடில் தான் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இட் கேன் பி அவேக்ட் எனி தி டைம் இட் ஹோப்பிங் ஃபார் சக்ஸஸ்ஃபுல் அவேக்னிங் ஆஃப் அனதர் செட் ஆஃப் அசைன்மெண்ட் எட்ஸ் இட் வில் ஃபார் அவர் ஸ்டே தேர் அஸ் இன் இந்தியா லூனார் அம்ப அம்பாசிடர் ஒரு வேலை நம்ம அடுத்து சூரியன் உதிக்கும் போது நம்ம இதை வேக் பண்ணுறதுக்கான அசைன் ப்ராசஸில் இறங்குவாங்க ஒரு வேலை வேக் பண்ண முடியலன்னா அது இந்தியாவுடைய பெர்மனண்ட்டான லூனார் அசா அம்பாசிடராக தூதுவராகவே அங்கேயே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருக்காங்க ஸ்ரீலங்காவில் நடந்து முடிந்த இந்த எக்கனாமிக் கிரைசிஸ்லேருந்து மீண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதுக்கான ஸ்டெப்ஸில் கவர்மெண்ட் எடுத்துகிட்ருக்காங்க இப்போ அவங்களுடைய ப்ராப்ளம் என்ன அவங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஎன்லேருந்து நிறையா ஃபைண்டிங்ஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க ஸோ இது ரிலேட்டடாக வந்து இந்த நியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க குரூப் ஒன்றுக்கு இது அவசியம் இல்லை பட் இதோட ரிப்போர்ட்டை வச்சு நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு இன்ஃப்ளேஷனோடய எஃபெக்ட்டு எப்படி வந்து பிஓபி கிரைசிஸாக மாறி அந்த கண்ட்ரியோடைய எக்கனாமியை எப்படி சோசியலாக அஃபெக்ட் பண்ணுது பீப்புளை எப்படி அஃபெக்ட் பண்ண வந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம
பல் பரிமாணம் அப்படின்னு அதுக்கு அர்த்தம் ரைட் யூஎன்டிடிபியோட ரீசெண்ட் சர்வே ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்டடி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு காலகட்டங்களில் ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சாயிரம் வீடுகள் ஆராய்ச்சி பண்ணதில் ஐம்பத்தஞ்சு புள்ளி ஏழு சதவீத மக்கள் வந்து வல்லுநிரபுலாக தான் இருக்காங்க மூணு முக்கியமான டைமென்ஷன்ஸில் நம்பர் ஒன் எஜுகேஷன் ஹெல்த் அண்டு டிசாஸ்டர் லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இந்த சாரி டிசாஸ்டர் எஜுகேஷன் ஹெல்த் அண்ட் டிசாஸ்டர் அண்டு லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இது மூணு வாழ்க்கை தரம் அது மட்டும் இல்லாமல் பன்னெண்டு இண்டிகேட்டர்ஸ் ஸ்கூல் அட்டண்டன்ஸ்லேருந்து ஃபிசிக்கல் கண்டிஷன்லேருந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்டெப்டனஸ் இந்த எல்லா விஷயத்தையும் சேர்த்து பார்த்து பார்த்து அவங்களுடைய நிலையை பற்றி பேசியிருக்காங்க என்னைய இதோடய விளைவு என்னென்னு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு புள்ளி முப்பத்தி நாலு மில்லியன் மக்கள் ஸ்ரீலங்காவோடைய ஒட்டுமொத்த பாப்புலேஷன் இருபத்தி ரெண்டு மில்லியன் சரியா அதில் பன்னெண்டு புள்ளி இருபத்தி நாலு மில்லியன் மக்கள் பேட்லி அஃபெக்டட் ரொம்ப மோசமாக வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதனால் அந்த க்ரைசிஸ் அண்ட் ரிமைன் வல்நிரபல் ரொம்ப பாதிப்புக்குள்ளே வல்நிரபல்னால் ரொம்ப ஈஸியாக பாதிக்கப்படக்கூடியவங்கன்னு அர்த்தம் யூஎன்டிபி நடத்தின இந்த ரிசர்ச் வந்து யூஎன் தொடர்ந்து சில ரிசர்ச்சஸ் இங்கே கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சர்வே கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதில் ஒன்று ஃபுட் செக்யூரிட்டி லெவல்ஸை கண்டக்ட் பண்ணது ரிஎஃப்எம் அண்ட் டி சாரி அனக்டோடல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் புவர் ஃபேமிலிஸ் கட்டிங் டவுன் தேர் ஃபுட் இன்டெக் அனக்டோடல் அப்படின்னா உண்மைக்கு உண்மையாக இல்லாத உண்மைன்னு ப்ரூவ் பண்ண முடியாத சில ஃபேக்ஸ் அதான் அனக்டோடல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க எடுத்த அக்கௌண்ட்ஸில் அவங்க எடுத்த சர்வே லெவலில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி அவங்ககிட்ட வந்து அனக்டோடல் அக்கௌண்ட்ஸ் தான் கிடச்சிருக்கு அதாவது போர் ஃபேமிலிஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சில்ட்ரன்ஸை வந்து படிப்புலேருந்து நிறுத்திட்டு அவங்களுடைய லிவிங் காஸ்ட்டை கட் பண்ணுறதுக்காக படிப்புலேருந்து நிறுத்திட்டாங்க அப்படி ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறதை நிறுத்திட்டாங்க அப்படின்னு சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அவங்க எடுத்திருக்காங்க ஆல்ரெடி எடுத்தல ஃபுட்ஸ் இன் இன்சூரிட்டி லெவல் யூஎன்னோட ஏஜென்சிஸ் எடுத்த லெவலில் சர்வேயில் இதெல்லாம் நடந்துருக்கு பட் இதை ரீஎஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி யூஎன்டிபியோட சப்போர்ட் ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு ஸோ இதில் வேறு என்ன நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா யூனிசிப்போட ரிப்போர்ட் இதில் வந்து ஸ்ரீலங்காவுடைய சில்ட்ரன் கிட்டத்தட்ட அவங்களோட சில்ட்ரன்ஸ்கிட்ட வந்து ஹை மால் மால் நியூட்ரிஷன் இருக்குது ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள் காணப்படுறதா பேசப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் யூஎன்டிபியோட ரிப்போர்ட் எண்பத்தி ரெண்டு சதவீத மக்கள் வந்து மல்டி டைமென்ஷனலி வல்லபுலாக இருக்காங்க அதை பல் பரிமாணங்களில் மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய நிலைமையில் இருக்காங்க அப்படின்னு பேசுகிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒன் தேர்ட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து சாதாரண விஷயங்களை செய்கிறதுக்கே அதாவது ஃபுட்டு மெடிக்கல் கேர் எஜுகேஷன் இதை செய்கிறதுக்கே அவங்க கடன் பெற வேண்டிய சூழலில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ரீலங்காவோட நிலையை பற்றி ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரீஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஐஎம்எஃப்லேருந்து த்ரீ பில்லியன் பேக்கேஜில் அவங்க வந்து கடன் வாங்கிட்டுருக்கதாக பேசியிருக்காங்க இது மற்றபடி பெரிய ரிலவன்ஸ் இல்லை சயின்ஸ் நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஏர்லி ப்ரெடிக்ஷன் ஆஃப் ப்ரீ எக்லம்ப்ஸியா யூஸிங் அ பயோமேக்கர் ப்ரீ எக்லம்ப்ஸியா அப்படிங்கிறது ப்ரெக்னன்சி ரிலேட்டடான ஒரு இஷ்யூ இது என்ன அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ ப்ரீ எக்லம்ப்ஸியா அப்படிங்கிறது கற்ப காலத்தில் தாய்க்கு அதிகப்படியான பிளட் ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுறது இது மூலமாக தாயினுடைய உடல் உறுப்புகள் குறிப்பிட்டு லிவரும் கிட்னியும் வந்து அதிகமாக பாதிக்கப்படுறது வழக்கம் இதுதான் வந்து ப்ரீ எங்க்ளம்ப்ஸியா இதனால் குழந்தைக்கும் தாயுடைய உடலும் நிறையாவே பாதிக்கப்படும் இது வந்து பொதுவாக இருபது வாரங்களுக்கு மேலே தான் வந்து கண்டறியப்படும் சரியா இதுதான் வந்து ப்ரீ எங்க்ளம்ப்ஸியா அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரிஸ்க் ஆஃப் டெவலப்பிங் ப்ரீ ப்ரீ எங்க்ளப்ஸியா அட் ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது இதை சரி பண்ணுறதுக்கான ஒரு வழி இதுக்கான ஒரு மெத்தடை தான் இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் லிக்விட் பயோப்ஸி அப்ரோச் அப்படிங்கிற ஒரு அப்ரோச் மூலமாக டிஎன்ஏ மெத்தலேஷன் லெவல்ஸ் அதை கண்டுபிடிச்சி நம்ம இந்த ஏர்லியராக அதாவது டயக்னஸ் பண்ணிடலாம் எப்போவுமே ஒரு வியாதி இருக்குது அப்படின்னா அந்த வியாதியை முன்னக்கூட்டியே கண்டுபிடிக்கிறது அதை சரி பண்ணுறதுக்கான ஒரு நல்ல முய நல்ல ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கும் அண்டு நான் வந்து பர்சனலாக சொல்கிறேன் நான் வந்து ஒரு சில விஷயங்களில் என்னோடய ஃபேமிலி ரிலேட்டடாக விஷயங்கள்லாம் வச்சு சொல்கிறேன் நம்ம பொதுவாக வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கண்டிப்பாக உடம்பை செக் பண்ணணும் நம்மளுடைய லெவல் என்ன இருக்குது நம்மளுடைய உடம்பு என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறத வழக்கமாக மாற்றணும் அப்போ தான் நமக்கு வரக்கூடிய விஷயங்களை நம்மளால் தடுக்க முடியும் குறிப்பாக நாற்பது வயசுக்கு மேலே நம்ம வீட்டில் யார் இருந்தாலும் அவங்க வரமாட்டேன்னு சொன்னாலும் கண்டிப்பாக கூட்டிகிட்டு போய் ஃபுல் பாடி செக்அப் பண்ணிவிடுங்க பெண்களாக இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து செக் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா பெண்களுக்கு இன்றைக்கி வந்து ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ மெமரி கான்ஸ் உட்பட எல்லாத்தையும் வந்து செக் பண்ணிவிடுங்க இது வந்து காமனான ஒரு விஷ
முப்பது நாள் வார பிரெக்னன்சிக்கு முன்னாடியே ஏற்பட்டுரும் ஸோ இது பிரெக்லம்ஸ் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அதிக நோய்கள் ஏற்படுறதுக்கும் அண்ட் குழந்தை இறக்கிறதுக்கும் நிறையாவே வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதுக்கு ஒரு வழியாக என்ன சொன்னாங்கன்னா ஏர்லி ஸ்டேஜஸாக லோ டோஸ் ஆஸ்பிரின் எடுத்துக்கிட்டால் இந்த ப்ரீ எக்லப்ஸியாவிலேருந்து தப்பிச்சுக்கலாம் ஆனால் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா இந்த ப்ரீ எக்லப்ஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமானது ஏர்லி ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் த டிசீஸ் இஸ் நீடட் ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறது வந்து ரொம்பவே கஷ்டமானது ஏற்கனவே உள்ள ஸ்டடிஸ் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா மெத்தலேஷன் சேஞ்சஸ் அதாவது நம்ம பிளசண்ட்டாக டெலிவரி ஆகும்போது மெத்தலேஷனில் நிறைய சேஞ்சஸ் நடக்கும் மெத்தலேஷன்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட டிஎன்ஏ இருக்குல்ல ஸோ இது ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும்போது இல்லை செல்ஸ் வந்து அதிகமாக மா செல்ஸ் வந்து ரீப்ரொடியூஸ் ஆகும் இல்லையா ஸோ அந்த நேரத்தில் டிஎன்ஏ வந்து கெமிக்கல் மாடிஃபை கெமிக்கலாக மாடிஃபை ஆகும் இதை தான் வந்து மெத்தலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மெத்தலேஷன் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் டைமில் அதிகமாக இருக்கிறதும் இந்த மெத்தலேஷனுடைய ஸ்டேஜஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது மூலமாக டிஎன்ஏட மெத்தலேஷனில் ஏற்படக்கூடிய டிஃப்ரென்சஸை கண்டுபிடிக்கிறது மூலமாக இந்த ப்ரெக்னன்சிஸில் ஏற்படக்கூடிய ப்ரீ எக்லம்சியா ஸ்டேட்டஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ரொம்ப டெக்னிக்கலாக பேசியிருக்காங்க அவ்வளோ தேவையில்லை டிஎன்ஏ மெத்தலேஷனா என்ன ப்ரீ எக்லம்சினா என்ன இப்போ ரீசெண்டாக கண்டுபிடிச்சிக்க டெக்னாலஜி என்ன லிக்விட் பயோப்சி அப்ரோச் அவ்வளோதான் இது மூணு மட்டும் நமக்கு போதுமானது இது நான் வந்து நான் வாசிக்க சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் இது வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு ரிப்போர்ட்டு ரீசெண்டாக ரிலீஸான ரிப்போர்ட்டை பற்றி பேசியிருக்காங்க பட் அவ்வளோ பீப்புளுடைய செல்ஸ் எப்படி அவல்யூஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அது ஒரு வகையில் இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் டைம் ரீட் பண்ணி பாருங்கள் ரைட் அடுத்து இங்கே சயின்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸ்டடி ரிவல்ஸ் பாப்புலேஷன் டிக்ளைன் ஹியூமன் ஆன்சஸ்டர் மனித மூதாதையர்கள் எட்டு லட்சம் வருஷத்துலேருந்து ஒம்பது லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த அவங்களுடைய அடைய பாப்புலேஷன் வந்து கிராஷ் ஆகிருக்கு கிராஷ் என்ன என்ன இருக்குது பாப்புலேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்திருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல பாட்டில் நெக் அப்படின்னு சொல்லி குறிக்கிறாங்க பாட்டில் நெக்னா என்ன அர்த்தம் பாருங்கள் பாட்டிலோடைய இதான் நெக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த டைமில் பா அதாவது பாப்புலேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்து டக்குன்னு என்ன இருக்குன்னா அது சுருங்கிருக்கு இதை தான் அவங்க பாட்டில் நெக்குன்னு சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல குறிப்பிட்டு வாங்க பாருங்கள் நான் சொல்கிறேன் தேர் ஆர் ஒன்லி அபவுட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி பீடிங் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆயிரத்தி இரநூறு முந்நூறு பேர் தான் அப்ராக்சிமேட்டாக இருந்திருக்காங்க த பாட்டில் நெக் லாஸ்டட் ஃபார் அபவுட் ஒன் லேக் செவன்டீன் தௌசண்ட் இயர் ஒன்றரை ஒரு லட்சம் வருஷம் வந்து தொடர்ந்துருக்கு கிட்டத்தட்ட நைன்டி பாயிண்ட் செவன் ப செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபேன்ஸ்டர் பாப்புலேஷன் வாஸ் லாஸ்ட் தொண்ணூத்தெட்டு சதவீதம் மக்கள் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க வாஸ் லாஸ்ட் அட் த பிகினிங் ஆஃப் த பாட்டில் நெக் இந்த ஸ்டார்டிங் டைமில் அண்ட் கோயின்சிடேட் வித் த கிளைமேட் சேஞ்சஸ் அட் டேர்ன்டு கிளேசியேஷன் இன் டூ லாங் டேர்ம் ஈவெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ இதுக்கு என்ன காரணமாக பேசப்படுதுன்னா பருவகால மாற்றங்கள் இது நீண்ட காலமாக கிளேசியேஷன் மாதிரியான ஈவெண்ட்ஸ் நடக்குது கிளேசியன்ஸ்னால் பனிப்பொழுவு அந்த கிளேசியர்ஸ்லாம் உருவாகுது இல்லையா அதுதான் வந்து கிளேசியேஷன் அண்ட் டிக்ரீஸ் இன் மரைன் சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் மரையனுடைய அது கடல் பகுதியினுடைய சர்ஃபேஸ் டெஞ்சர் மேற்பரப்புடைய வெப்பநிலை குறையுது அண்ட் பாசிபிள் லாங் பீரியட் ஆஃப் ட்ராட் ஆப்ரிக்கா மற்றும் யுரேசியாவில் அதிகப்படியான வறட்சி காணப்பட்டதுனால இந்த நிகழ்வு நடந்திருக்கலாம் பாசிபிள் நம்ம மனித அழிவு உலகம் அழிகிறது சொல்கிறோம்ல மேபி இந்த மாதிரி கூட நடந்திருக்கலாம் நிறைய தடவை உலகம் அழிஞ்சிருக்கு கிட்டத்தட்ட அஞ்சு தடவை அழிஞ்சிருக்கு இப்போ நடக்க போகிறது வந்து ஆறாவது தடவை நடக்க போகுதான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் நடக்க போகுது அது எப்போ வேணாலும் நடக்கலாம் ஆனால் அப்படி ஒன்று நடந்துச்சுன்னா அதுக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் மனுஷன் தான் காரணமாக இருப்பான் உலகம் அழியும்னா உலகம் அப்படியே உடஞ்சி போயிடும் சேதடி போயிடும் அப்படிலாம் கிடையாது உலகத்தில் உள்ள ஏதாவது ஒரு பெரிய நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் நடக்கும் அப்போ ஸ்பீசிஸ் நிறைய பேர் அழிஞ்சு போகும் பயப்படாதீங்க பெரிய பெரிய ஆட்கள்லாம் வந்து வேர்ல்டோட பெரிய கண்ட்ரிஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு வேலை இதுலேருந்து வந்தால் சாட்டாமல் இதுலேருந்து எப்படி தப்பிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆனால் எல்லா மக்களையும் காப்பாற்ற முடியாது ஸோ இதுக்கு ஒரே வழி கிளைமேட் சேஞ்சை கட்டுப்படுத்துறது மட்டும்தான் அது கவர்மெண்ட் கையில் இல்லை அது நம்ம கையில் தான் இருக்குது சரி ஓகே வாட் ரைஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் அட்லான்டிஃபிகேஷன் ஆர்டிக் சிக்ஸ் அட்லான்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் ரொம்பவே வந்து பிரச்சனைக்குரியதாக தான் இருக்குது கிளைமேட் சேஞ்ச் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ எல்லா ஓசன்ஸும் வந்து கனெக்டடாக தான் இருக்குது சரியா இந்த ஒவ்வொரு ஓசனும் கனெக்டாக தான் இருக்குது இப்போ ஆர்டிக் ஓசனும் அட்லான்டிக் ஓசனும் ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்புடையாக தான் இருக்குது இப்போ ஆர்டிக் ஓசனுக்கு அட்லான்டிக் ஓசனுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்டிக்கை விட அட்ல
இது வந்து சைக்ளோனிக் வேரஸ் இது ஆன்டி சைக்ளோனிக் இந்த இடத்துல ஹை ப்ரெஷர் சுற்றி லோ ப்ரெஷர் லோ ப்ரெஷர் விண்டு ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து லோ ப்ரெஷருக்கு மூவாகும் அப்போ விண்டு இப்படி மூவாகும் இப்படி மூவாகும் ஸோ இது நேராக மூவ் ஆகுது ஆக்சுவலாக டெக்னிக்கலாக அது எப்படி மூவாகும்னா ஒரு சுழல் மாதிரி தான் மூவ் ஆகும் இப்படி தான் மூவ் ஆகும் சரியா இப்படி தான் மூவ் ஆகும் அப்போ நம்ம சைக்கிளோனை எப்படி குறிப்போம் அப்படின்னா ஒரு வட்டம் போட்டு இப்படி குறிப்பாங்க இப்படி டேரக்ஷன் போட்டு குறிப்பாங்க நடுவில் ஒரு லோ ப்ரெஷர் போட்டாங்கன்னா அது சைக்ளோன் இதே ஆன்டி சைக்ளோன் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து லோ ப்ரெஷர் தானே ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து லோ ப்ரெஷர் அதே மாதிரி சுழலில் தான் போகும் அப்போ ஆன்டி சைக்ளோனை நம்ம டெக்னிக்கில் எப்படி குறிப்போம் அப்படின்னா நடுவில் ஹை ப்ரெஷர் போட்டு அண்டு காற்று உள்ளேருந்து வெளியே போகும் சாரி இது வந்து வெளியிலேருந்து உள்ளே வரும் கரெக்டாக ஆமாம் வெளியிலேருந்து உள்ளே வரும் இங்கே உள்ளேருந்து வெளியே போகும் ஸோ அப்போ இங்கே விண்டு வந்து சா ஏறும் இங்கே விண்டு வந்து இறங்கும் இதில் பிரச்சனை அப்படின்னா இது ட்ராட் கண்டிஷனோட அசோசியேட் ஆனது இது வந்து ரெயின்ஃபாலோட அசோசியேட் ஆனது ஸோ இதனால தான் ஈக்குவேட்டர் ரீஜனில் நமக்கு வந்து மழை பெய்யுது ஏன்னா ஈக்குவேட்டர் ரீஜனில் சைக்ளோனால் விண்டு ரைஸ் ஆகாது ஈக்குவேட்டரில் இந்த காட்டோட மூமெண்ட்னால டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ்னால் மூவ் ஆகுது சைக்ளோனில் மழை வர்றதுக்கு காரணம் இதுதான் ஏன்னா பொதுவாக வந்து இந்த மாதிரி காற்று வந்து மேலே எழுதுனால மேகம் குளிர்வடைஞ்சு காற்று குளிர்வடைஞ்சு மேகமாக உருவாகி மேகம் குளிர்வடைஞ்சு மழை படியும் இதுதான் வந்து சைக்ளோனோட கண்டிஷன் இந்த ஆன்டி சைக்ளோன் கண்டிஷன் எங்கே ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் நார்த் அமெரிக்கா அண்ட் சைக்ளோனிக் வின்ஸ் ஓவர் யூரேசியா அப்போ இது எப்படி இருக்குது இது யூரேசியாலையும் அண்டு இது நார்த் அமெரிக்காலையும் காணப்படுது இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா நார்த் அமெரிக்கா இருக்குது பாருங்கள் லேண்ட் மாதிரி நான் வரையிறேன் லேண்ட் நார்த் அமெரிக்கா இருக்குது யுரேசியா இருக்குது யுரேசியானா யூரோப்பையும் ஏசியாவையும் சேர்த்து சொல்கிறாங்க சரியா இப்போ ஆன்டி சைக்ளோனிக்குன்ட்டாங்களா அப்போ விண்டு எங்கே இறங்குது இங்கே இறங்குது அப்போ விண்டு எங்கே ரைஸ் ஆகுது இங்கே ரைஸ் ஆகுது ஆனால் இது வந்து ஹரிசாண்டெலாம் பார்த்தோம்னா இப்போ விண்டு இங்கே இடத்துல என்ன இருக்கும் ஹை ப்ரெஷராக இந்த இடத்துல லோ ப்ரெஷராக அப்போ விண்டு எப்படி மூவாகும் இப்படி மூவாகுமா கரெக்டாக அதே மாதிரி ஆனால் இங்கே மேலே போயிடுச்சா கீழே உள்ள காற்று புறம் மேலே போயிடுச்சா அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் ஹை ப்ரெஷர் இருக்குமா மேலே உள்ள காற்று புறம் கீழே எங்கேச்சா அப்போ இது என்ன காற்று இருக்கும் லோ ப்ரெஷராக விண்டு எப்படி மூவாகும் ஹை ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷராக இப்படி தான் அந்த சைக்கிள் கண்டினியூ ஆகும் இதை தான் வந்து ஆர்டிக் டைபோல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் மெயின்ஸில் கேட்டாங்கன்னா இந்த ஒரு படத்தை போட்டுவிட்டு முடிஞ்சு நார்த் அமெரிக்கா யூரேசியா விண்டு மேலே இறங்குற ஆரோ ஆரோ போட்டு ஆர்டிக் டைபோல் இதனால தான் வந்து அட்லாண்டிஃபிகேஷன் வந்து நடக்கிறதுக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க அவ்வளோதாங்க சரி இதை பாருங்கள் அடுத்து யூசிங் ஏஆன் எக்ஸ்ரேஸ் கேன் டெடாக் மோர் டிபி கேஸ் இந்தியா வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்குள்ளே டிபி எலிமினேட் பண்ணுறோன்னு சொல்லி டார்கெட் வச்சுருக்காங்க இதோட முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிபியை டிபி கேஸஸ்க்கு முன்னாடி இந்தியாவில் எவ்வளோ டிபி இருக்குங்கிறத கண்டறியணும் இல்லையா ஸோ அப்போ டயக்னோசிஸில் ரொம்பவே ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்குது ஸோ புதுசாக ஒரு மாடல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது மூலமாக கியூஎக்ஸ்ஆர் ப்ளஸ் மாலிகுலர் டெஸ்ட் இதில் ஏஐ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி டிபி கே கேஸோடைய கன்ஃபர்மேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் நிறையா இந்த செஸ்ட் எக்ஸ்ரே இருக்குல்ல இந்த செஸ்ட் எக்ஸ்ரேயில் நிறையா வந்து டிபிக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணாமல் நிறையா கேஸஸ் வந்து வேறு ரிலேட்டடான கேஸஸில் கூட இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த டிபி இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதை யூஸ் பண்ணி இது வந்து அவ்வளோதான் மற்றபடி நிறையா பேசியிருக்காங்க அதெல்லாம் தேவையில்லை இவ்வளோ ஹாஸ்பிட்டல் யூஸ் பண்ணுறாங்க அவ்வளோ ஹாஸ்பிட்டல் யூஸ் பண்ணுறாங்க அங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாம் பேசுகிறாங்க எல்லாம் தேவையில்லை பட் இதை பாருங்கள் வியட்நாமில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க வியட்நாமில் டிபியோட ப்ரிவலன்ஸை குறைச்சதுக்கு தொடர்ந்து ஸ்க்ரீனிங் தான் காரணம் ஸ்க்ரீனிங்னால் தொடர்ந்து டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க பதினஞ்சு வருஷமாக மாலிகுலர் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினேழில் அவருடைய பல்மரல் வி டிவியோட ரெலவன்ஸ் வந்து ரொம்பவே குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ டெஸ்ட் எடுக்கிறதோட இம்பார்ட்டன்ஸை நம்ம இங்கேருந்து புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு யூஸ் பண்ணுற மெத்தடு பேர் கியூஎக்ஸ்ஆர் ப்ளஸ் மாலிகுலர் டெஸ்ட்டு இதான் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் இந்தியாவுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து குளோபல் ட்ரேடில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருக்காங்க யார் பேசியிருக்காங்கன்னா அருண்குமார் இவர் வந்து ஒபாமா அவர்கள் வந்து யூஎஸோட ப்ரெசிடெண்ட்டாக இருந்தாங்கல்ல இதில் காமர்ஸ் அசிஸ்டன்ட் செக்ரட்டரி ஃபார் காமர்ஸ் ஃபார் குளோபல் மார்க்கெட்ஸ் அண்ட் டேரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் யூஎஸ் அண்டு ஃபாரின் கமர்ஷியல் சர்வீசஸில் இருந்திருக்காப்படி அவர் அப்போ இருந்தார் இவர் வந்து ரீசெண்டாக ஒரு புக் எழுதியிருக்கார் அந்த புக்கு பேர் வந்து குளோபல் ட்ரேடு பேரடைம் ரீ திங்கிங் இன்டர்நேஷ்னல
ஸோ வாட் இஸ் ப்ரொடக்ஷனிசம் அப்படின்னு பேசணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எந்த வித கண்ட்ரி டிஃப்ரென்சஸும் கிடையாது குளோபல் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும்தான் மைண்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ குளோபல் ட்ரேடு உள் கண்ட்ரி தங்களுடைய மார்க்கெட்ஸை தங்களுடைய இண்டஸ்ட்ரீஸை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி தான் வெளிநாட்டிலேருந்து வரக்கூடிய செல்லஸையும் ட்ரீட் பண்ணுங்கிறது தான் குளோபலைசேஷன் வேர் இஸ் ப்ரொடக்ஷனிசம் அப்படிங்கிறது டொமஸ்டிக் சப்ளையர்ஸை காப்பாற்றுறதுக்காக எடுக்கக்கூடிய ஒரு மெஷர்மெண்ட் நான் ஏன் நாட்டை தான் முதல்ல பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே பாயிண்ட்டு ப்ரொடக்ஷனிசம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கு பின்னாடி நிறையா கண்ட்ரிஸ் ப்ரொடக்ஷனிசம் ஸ்டேட்டஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க இன்க்ளூடிங் யூஎஸ் இந்தியா உட்பட அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க உங்களோடய புக்கு வந்து ரெஃபர்ஸ் டு த ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸிங் குளோபல் வேல்யூ சேஞ்சை பற்றி பேசியிருக்கு அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு பேசும்போது குளோபலைசேஷனுங்கிறது காம்படிட்டிவ்ஸ்னால் உருவாக்கப்பட்டது தான் காம்படிட்டிவ்னஸ்னால் குளோபலைசேஷன் வந்து காம்படிட்டிவ்னஸை வந்து அதிகப்படுத்தும் ஸோ ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் வந்து தங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை அதிகப்படுத்த விரும்புவாங்க அது மூலமாக வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இன்னொருத்தர் மேலான அந்த சார்ந்திருப்புங்கிற அளவு வந்து அதிகரிக்கும் காலம் போக சீனா வந்து என்ன ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா தங்களுடைய சீனாவுடைய வளர்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்போர்ட் பேஸ்டு அண்டு ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர்ஸும் அவங்களுடைய வளர்ச்சியை வந்து உலக அளவில் அதிகரிச்சிருச்சு கிட்டத்தட்ட இப்போ வரைக்கும் இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங்கை அவங்க தான் கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவ்வளோ ஒரு முக்கியமான நாடாக மாறிடுச்சு இவங்களை பொறுத்த வரைக்க ஒரு நாடு இவ்வளோ மேனுஃபேக்சரிங் பவர் கொண்டிருக்கக்கூடாது இவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன் இருந்திருக்கக்கூடாது இந் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை கோவிட் நைன்டீனுக்கு அப்புறம் வந்து உலக இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தோன்னா கோவிட் நைன்டீன் வந்து ஒரு வேக்கப் கால் மாதிரி வேக்கப் கால்னால் நம்ம வந்து முழிச்சிக்க வேண்டிய ஒரு நேரம் அந்த அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்தியாவுக்கு இதில் என்ன வந்து விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சீனா வந்து எந்த அளவுக்கு டிபெண்டண்டாக இருக்கிறது பிரச்சனைன்னு எல்லா நாடுகளும் நம்புகிறாங்களோ அது அதை அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக யாரை பார்ப்பாங்க அப்படின்னா இந்தியாவை தான் பார்ப்பாங்க நீங்கள் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சீனாவில் டிபெண்டாக இருக்கிறதுல என்னென்ன ப்ராப்ளம் பாருங்கள் சீனா கூட்டு பர த ப்ராப்ளம் சீனா கூட்டிருக்கார் வேர்ல்டு வைடு ஷார்ட்டேஜஸ் அண்ட் இன்ஸ்டபிலிட்டி வேர்ல்டு வேர்ல ஷார்ட்டேஜ் பற்றாக்குறையை அவங்களால் கிரியேட் பண்ண முடியும் அது நிலை இல்லா தன்மையை உருவாக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் சீனாவுடைய மஸ்குலர் லீடர்ஷிப் மஸ்குலர் லீடர்ஷிப்னால் அவங்க ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க அண்ட் அந்த ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்காங்க அதாவது ரொம்ப சாஃப்டாக டிப்ளமேட்டாலாம் இல்லை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்கன்னு பேசுகிறாங்க ஓவர் த லாஸ்ட் டிக்கெட் அண்ட் அக்ரஸிவ்னஸ் தொடர்ந்து வந்து அக்ரஸிவாகவே இருக்காங்களே ஈஸ்ட் ஏசியாவில் இதில் ட்ரேடில் நிறைய சேலஞ்சஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கு இது இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு பெனிஃபிட் ஏன்னா சீனாவுக்கு ஓவர் டிபெண்டன்ஸுக்கு ஆல்டர்னேட்டாக யாரை பார்ப்பாங்க குளோபல் வேல்யூ செயின்லனா சீனா இந்தியாவை தான் பார்ப்பாங்க ஸோ இந்த வகையில் இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அமைச்சிருக்குன்னு சொல்லி பேசியிருக்காங்க அங்கங்கே ட்ரேடில் நம்ம பேசலாம் அதாவது ட்ரேட் ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் வரும்போது மெயின்ஸில் அதை பற்றி பேசலாம் அவ்வளோதான் மெயின் நியூஸஸ் அவ்வளோதான் அதர் நியூஸ் இந்த குட்டி குட்டியாக இருக்கிற நியூஸஸ்ன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் டுவெலில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்தியா டு பி பார்ட் ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் செலன்ஸ்கி ஸ்பீஸ் ஃபார்முலா செலன்ஸ்கிங்கிற ஒரு யுக்ரைனுடைய தலைவராக இருக்கிற பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கார் இவர் தான் வந்து இப்போது பீஸ் பர்பஸில் வந்து கொண்டு வந்திருக்கார் ரஷ்யா கூட பிரச்சனையை வந்து சால்வ் பண்ணிக்கிறதுக்கு இதில் இந்தியா வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி யார் பேசியிருக்காங்க அப்படின்னா உக்ரைனுடைய அம்பாசிடர் ஒலெக்ஸாண்ட்ரா போலீஸ் அது உக்ரைனோட இண்டிபெண்டன்ஸ் டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் இந்தியாவோட இந்தியாவில் ஒரு அம்பாசிடராக இருக்கார் உக்ரைனோட அம்பாசிடர் இந்தியாவில் இருக்கார் அவர் பேசியிருக்கார் இந்தியா வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அண்ட் போஸ்ட் வார் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது போர் முடிஞ்ச பின்னாடி நாட்டை மறுக்க டைப் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதில் இந்தியா வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஹியூமானிட்டேரியன் பேசிஸில் மட்டும் இல்லை அதாவது மனித மனிதாபிமான அடிப்படையில் மட்டும் இல்லை பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் பேசிஸ்லேயும் கொண்டு வாங்க அதில் இந்தியாவுக்கு நிறைய பெனிஃபிட்டான விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருக்காங்க அண்ட் இந் உக்ரைனில் படிச்சுருந்த நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை திருப்பி கூப்பிட்றாங்க வாங்க படிக்க வாங்க உக்ரைனில் வந்து படிக்க வாங்க நாங்கள் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்லாம் சேஃபான இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க அண்டு உக்ரைனோட மிசைல் டெக்னாலஜி பற்றி பேசுகிறாங்க ரஷ்யாவுடைய பெரிய கப்பல் ஒன்று பிளாக் ஷீல் நின்றுட்டு இருந்துச்சு அந்த கப்பல் வருது மோஸ்குவா சரியா ஃப்ளாக் ஷிப் கப்பல்னா அது பிளாக் ஷீ பிளாக் ஷீல் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய கப்பல் ரஷ்யாவோடு அதை வந்து உக்ரைனோட மிசைலும் உக்ரைனோட டெக்னாலஜி தான் ஒட்டு மொத்தமாக வந்து மூழ்கடிச்சிருச்சு ஸோ இப்போ உக்ரைனோட டெக்னாலஜி பாருங்கள் எங்களுடைய டெக்னாலஜிஸ் வந்து இந்தியன் ஆர்ம்டு
கல்ச்சர் ஆஃப் டாலரன்ஸ் கல்ச்சர் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரிதல் அண்ட் ரியலைசேஷன் ஆஃப் ஷேர்டு வேல்யூ ஷேர்டு வேல்யூஸ்னால் ஒவ்வொருத்தருக்கு கூடிய மதிப்புகளை பரஸ்பரம் வந்து நம்புறது ப்ரிங்கிங் ஹியூமன் ஹாப்பினஸ் அண்ட் ஹியூமன் குட் இதெல்லாமே வந்து நம்புகிறோம் இதெல்லாம் வந்து மெயின்ஸில் எங்கேயாவது இன்ட்ரடக்ஷனில் யூஸ் பண்ணலாம் ரூல் ஆஃப் லா பேசும்போது இல்லை ஆல்டர்னேட் டிஸ்பியூட் அட்ரெஸல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பேசும்போது பேசலாம் மேபி இதை வந்து கன்க்ளூஷனில் பேசலாம் ஏன்னா இந்தியா இப்படி இருக்குது அப்படின்னு தான் பேசுகிறாங்க இதை கன்க்ளூஷனில் பேசுகிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது இப்படி அவர்கள் சொன்னாங்கன்னு சொல்லி முடிக்கலாம் மற்றபடி இதில் பெருசாக யூஸ் இல்லை அவர் சொல்லியிருக்கார் இந்தியா வந்து இப்படியான ஒரு நாடு இப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருக்காங்க இது ஞாபகம் இருக்கா ஏஎஸ்ஐ ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இண்டியா கியான்வா பி மசூதி எங்கே உத்தரப்பிரதேசில் வாரணாசியில் இப்படி ஒரு மசூதி இருக்குது வாரணாசியில் இந்த மசூதி வந்து இந்துக்களை வந்து வழிபட அலோவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் வந்து கேஸ் போட்டிருந்தாங்க அது ரொம்ப வருஷமாகவே இந்துக்கள் அதில் வழிபட்டுட்டு இருந்தாங்க ரீசெண்டாக வந்து ஒரு ஆக்டின் மூலமாக வழிபடுறத தடை செஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க இது ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ஹிந்து பில்டிங்காக தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு அந்த கேஸில் வாதாடினாங்க இதோட விளைவாக அந்த அந்த மசூதியை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி அது ஹிந்து பில்டிங் தானா முன்னாடி இந்து பில்டிங்காக இருந்துச்சா அப்படின்னு கன்செக்ட் பண்ணுறது அந்த ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு ஒரு கமிட்டி அப்பாயின் பண்ணாங்க ஆர்கியாலஜி சர்வே ஆஃப் இந்தியா தலைமையில் வாரணாசி கோர்ட்டு இதுக்கு எதிராக வந்து அலகாபாத் ஹைகோர்ட்டில் போனாங்க அவங்களும் வந்து அப்பாயின் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஹைகோ சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போனாங்க அப்பீலுக்கு போனாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா ஆய்வு பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க பட் நான் இன்வேசிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நான் இன்வேசிவ்னா கட்டடங்களை சேதப்படுத்தவோ இல்லை சிதலப்படுத்தவோ கூடாது அண்ட் அவங்களோட இருக்கிற டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆய்வுப்படுத்துங்க ஆய்வு பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க அது லீட்டராக வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆர்கியாலஜிஸில் சரி ஆஃப் இந்தியா எங்களுக்கு எட்டு அதிகமான எட்டு வாரம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி டைம் கேட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஆர்கியா ஆர்கியாலஜர் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஞானோபி மசூதி ஆய்வை வந்து நான் ஞாபகப்படுத்திருக்கா அந்த விஷயம் சொன்னேன் மற்றபடி இதில் பெரிய நியூஸ் இல்லை ஜஸ்ட் வந்து ஒரு எட்டு வாரம் இன்க்ரீஸ் மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து பாருங்கள் ஆஸ்திரேலியாவும் சீனாவும் தங்களுடைய டைஸை ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு பேரும் பேச்சுவார்த்தை நடத்த போகிறாங்க ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து டெலிகேட்ஸ் வந்து டெலிகேஷனாக ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் வந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் பிரதிநிதிகள் வந்து சீனாவுக்கு போகிறாங்க சீனாவுக்கு போய் அங்கே வந்து பேச போகிறாங்க சீனா கூட போய் பேச போகிறாங்க இந்த ஹை லெவல் டைலாக் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலருந்து நடந்துட்டு இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபதோடு நின்றுச்சு ரெண்டு பேர்த்துக்கு இடையில் டென்ஷன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருந்துச்சு ரெண்டு வருஷம் கழித்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் திருப்பி ஸ்டார்ட் ஆக போகுதுன்னு பேசுகிறாங்க ஸோ ஆஸ்திரேலியாவும் சீனாவும் பசிபிக் ரீஜனில் ஒரு முக்கியமான ஆட்கள் அண்டு ஆஸ்திரேலியா இஸ் த ஒன் கண்ட்ரி இட் ஷேர் போத் பார்டர்ஸ் வித் இந்தியன் ஓசன் அண்ட் பசிபிக் ஓசன் சரியா ரெண்டு இடத்துலையுமே அவங்க வந்து முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் ஆஸ்திரேலியாவாக இந்தியா வந்து கைக்குள்ளே வச்சுக்கிறதுக்கு அல்லது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக வச்சுக்கிறது வந்து ரொம்பவே ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்காங்க குவாட் கண்ட்ரிஸ்னு சொல்லுவாங்க இதில் இந்தியா ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா யூஎஸ்ஏ இவங்க நாலு பேருமே வந்தாங்க இவங்க இண்டோ பசிபிக் ரீஜன் அப்படிங்கிற ஒரு ரீஜனை கட்டுப்படுத்தணும் கைக்குள்ளே வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க இதுக்கு மெயினாக யாருக்கு அகேன்ஸ்டாக அப்படின்னா சீனாவுக்கு அகேன்ஸ்டாக இதுக்கு கிளைம் பண்ணுற விதமாக தான் சீனா என்ன சொன்னாங்கன்னா இண்டோ பசிபிக் ரீஜன் ஒன்று கிடையவே கிடையாது நீங்களாக கத்திட்டுருக்காதிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அவங்க நம்பவே இல்லை அப்படிலாம் உனக்கு கிடையவே கிடையாது எதாவது பேசிகிட்டு இருக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அண்டு இவங்க இருக்காங்கல்ல இந்தியா இவங்க நாலு பேரும் மலபார் எக்ஸைஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸைஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதில் யார் யார் மெம்பர்ஸ்னு பாருங்கள் ரீசெண்டாக எப்போ நடந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எக்கனாமி நியூஸில் இங்கே பாருங்கள் ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டி வந்து போட்டிருக்காங்க ஃபேஸிங் கிளாஸ் மே ஃபேஸ் ஃபைவ் இயர் ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டி ஸோ வாட் இஸ் ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டி யாருக்கா எந்த நாட்டிலேருந்து வருது சைனீஸ் நாட்டிலேருந்து சைனாவிலேருந்து வரக்கூடிய கிளாஸஸ்க்கு ஆன்டி டபி டியூட்டி ஆன்டி டபி டியூட்டின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நாடு இருக்குது சேஃபாக இருக்குது சைனா இந்தியா தானே சைனா இந்தியா வச்சுப்போம் சைனா இருக்காங்க இந்தியா இருக்காங்க இப்போ இவங்கள்ட்ட இருந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்தியா வந்து கிளாஸை வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க சரியா இப்போ இவங்க நாட்டில் இந்த கிளாஸ் வந்து ஒரு ஒரு சட்டையன் விலைக்கு வைக்கும் கரெக்டாக நம்ம ஊரில் அந்த கிளாஸ் வந்து ஒரு சட்டையன் விலைக்கு வைக்கும் ரைட்டாக இவங்க இம்போர்ட்லாம் பண்ணி டியூட்டிலாம் வந்து பொதுவாக வந்து இம்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா அவங்க நாட்டை விட நம்ம நாட்டில் அது காசு ஜாஸ்தியாக தான் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்மளுடை
இன்றைக்கு நியூஸ் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ ஸோ மச்